Buen día, mujeres y caballeros de Golda, ¿cómo les va? ¿Cómo les trata este lunes? Bienvenidos a otro encuentro del taller Pensar Distinto. Seguimos haciendo cadena de resonancias en el grupo de WhatsApp. Se arma un debate muy interesante a partir del encuentro pasado, la contracara del amor, el odio, la crueldad. Compartimos algunas películas, la verdad que está sumamente interesante. Si se quieren sumar al grupo, pídale a la Susi. Eh, así los va agregando y si no, nos seguimos encontrando por este medio los días lunes también me pueden mandar a mí las resonancias pero vieron que en un taller no es solamente interesante lo que dice la profe sino todo eso que van aportando sus compañeros sus preguntas, sus inquietudes esas otras formas de pensar así que los invito a ese espacio y les quiero contar del encuentro de hoy eh, de este taller que se llama Pensar con Cuidadanía un término nuevo, cuidadanía. Les cuento cómo sucedió, cómo, cómo se, se gestó este encuentro. El otro día venía caminando por la calle y me encontré con un cartel. En realidad es la misma escena, solo que en la virtualidad, porque no estamos pudiendo salir mucho a la calle, venía andando por las redes sociales, mis redes sociales, y me encontré con una imagen. Una imagen que decía... Ahí les cuento. Era como una especie de cartel callejero que decía, sea amable, casi nadie lo está pasando bien. Me quedé profundamente conmovida con la simpleza de estas palabras para, para comentar, para transmitir una profundidad en el pensamiento a mi criterio. Sea amable, casi nadie lo está pasando bien. Me puse a pensar en esa sabiduría callejera que nos dan los refranes, los chistes, los mitos, que, que a veces nos comparten como esos, esos lados ocultos o eso que todos venimos pensando de alguna manera pero que no sabemos cómo transmitir con palabras sencillas. Sea amable, casi nadie lo está pasando bien. Quiero que hablemos de este cartel y que lo relacionemos con el encuentro anterior. En el encuentro anterior que estuvimos hablando del amor, de ese amor que nos convida Humberto Maturana, también hablamos de la ferocidad de este contexto y de la crueldad. Yo usé la palabra crueldad. Este contexto es complicado. Cuando el contexto nos aprieta, los seres humanos, pienso nos aprieta, nos aprieta por, por la situación económica, por la desilusión, la incertidumbre, la soledad. Cuando el contexto nos aprieta, los seres humanos empezamos a reaccionar de formas diferentes. Aparece el modo, sálvese quien pueda, o yo, o el otro, y el otro aparece como un enemigo, como alguien peligroso, como alguien de quien nos tenemos que alejar, como un portador de un virus. En esto es la parte donde este contexto realmente nos hace complicado el encuentro con el otro y no verlo al otro como alguien peligroso. Entonces surge esa necesidad, que también es humana, de alejarnos del próximo, del prójimo próximo, dicen algunos autores. Tiene una lógica esta forma de reaccionar de los seres humanos. Estamos sintiéndonos en peligro, entonces... Nos, nos queremos proteger, ¿sí? Pero dependen los ojos con que miremos esta situación. Somos animales de manada. También es peligroso quedarse solos cuando nos sentimos vulnerables. Cuando nos sentimos vulnerables, piensen esos grandes momentos de la vida, pensemos con un pensamiento animal, ¿sí? El nacimiento, cuando estamos enfermos, cuando estamos eh, pariendo, cuando no tenemos alimento, cuando somos viejos, nos sentimos vulnerables, necesitamos de esa manada. En este momento físicamente necesitamos de otro, pero también está la, la posibilidad virtual, nos los ha dado este contexto también. Necesitamos de otro, de esa manada, para que nos dé una mano, un abrazo, una ayuda, un peso, un consejo, un poco de confianza. 
Voy a tomar entonces a partir de este cartel, sea amable, casi nadie lo está pasando bien, un concepto de una bioquímica pensadora argentina que se llama Denise Najmanovich. Ella es de Buenos Aires y viene de, de la rama de la naturaleza, ¿no? de las ciencias naturales, pero hace grandes aportes también para pensar lo social. Tiene una página web muy interesante, se llama así.com, donde ella comparte sus videos, también se los digo porque por ahí quieren investigarla. Y ella va a compartir un concepto que es el que nomina este taller, que es el de cuidadanía. Esta palabra es un invento y surge a partir de un error de tipeo. Querían poner ciudadanía y apareció cuidadanía. Qué maravilloso esos errores a partir de los cuales surgen inventos, recetas, máquinas, vacunas. Mucho de la creación tiene que ver con los errores. Entonces, ¿qué significa la cuidadanía? Viene de la ciudadanía. Pero Denis Nachmanovich toma este concepto, va a decir que es un concepto feminista, porque han sido las mujeres las que históricamente se han dedicado al arte de cuidar, de cuidar a otros, mientras los hombres, por las características de la historia, se han dedicado a la ciudadanía, ¿no? a eso de afuera. Y ella dice que quizás hay algo del arte de cuidar que sea interesante juntar al concepto de ciudadanía. En estos tiempos de aislamiento social, dice Denis Nachmanovich, nos creemos esa falsa y peligrosa ilusión de que podemos estar aislados. No estamos aislados nunca. Nunca lo estaremos, dice Denis Nachmanovich. Muy por el contrario, si algo nos ha demostrado esta pandemia es la profunda conexión que hay entre seres humanos de todo el mundo y también con todas las criaturas y entidades de la naturaleza. Un virus en China se conecta con todas las personas del planeta Tierra, pero también con otros virus, con otras personas. Los seres humanos han cambiado, los ecosistemas han cambiado a partir de, la, de, de toda la crisis que produjo esta pandemia. La vida es siempre convivencia, influencia y afectación mutua. No existe el aislamiento. Es una ficción. Yo estoy entre estas cuatro paredes, pero del otro lado de esta pared hay otra persona. ¿sí? Lo que varía quizás son los modos de presencia. Yo estoy ahora, me imagino, en el living, en la cocina de, de su casa, capaz que en la mesita de luz, de esta forma virtual. Pero me siento presente. Estoy sonando en las paredes de su casa, en sus oídos. Varía la manera en la que nos expresamos varía las formas de circular, pienso en este juego, venía caminando en realidad, venía andando por las redes sociales, varía la forma en la que nos vinculamos, sí cambiamos, pero no estamos aislados. Si estuviésemos aislados no nos afectaría tanto todo eso que pasa afuera, ¿no? Por eso, como no estamos solos y hasta convivimos con una comunidad que es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, ¿se acuerdan? Como esa comunidad de cosas, fuelles, seres vivos, que hay todo adentro nuestro, también hay una comunidad. Es momento de pensar distinto. La cuidadanía es una propuesta para entendernos entramados en la vida con otros. Entender que formamos parte de la naturaleza. No es nuestra naturaleza, nuestro planeta Tierra. Somos nosotros con la naturaleza, con el planeta Tierra. Se trata de entender también que formamos parte de un colectivo, que no estamos aislados, convivimos con otros. Y por eso, quizás pensando en esta cuidadanía, de qué manera podemos empezar a poner en juego el arte de cuidar, cuidarnos a nosotros, cuidar la comunidad que es nuestro cuerpo, pero también cuidar nuestro vínculo con los otros, nuestros vínculos en esta comunidad, nuestro vínculo con este que es nuestro medio ambiente, que también nos hace de casa. A ver qué, qué resuenan conmigo en este encuentro. Pensar con cuidadanía. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan buena semana.